Hello everyone. สวัสดีครับ Welcome to Managerial Accounting Video. Today we are going to talk about cost concepts. So I have one question. Do you think it is important for a manager to know about the cost? Yes. It does. Because Do you know that every firm want to maximize profit, and profit comes from revenue minus cost. All right, and cost is amount of something, right? That we have paid for something. It can be financial or non-financial, but cost can generate revenue. Every firm needs to have cost to generate revenue, but if you can control your cost or lower your cost, you have advantage. Right, so have you ever heard a lot of costs, such as direct, indirect, variable, blah blah blah. Today we are going to talk about main four criteria to classify cost. Okay, so before I start, can you remember cost accounting? The subject is prerequisite subject for managerial accounting. If you did not pass this subject, you cannot sit here, right? You need to have knowledge about cost accounting before you come to this class. But our topic today, it is also related to microeconomics. And we will talk that in manager views. They need to make a decision, all right, in their views. So these two subjects may have some different views, but these views are related in making decision. Okay, so the first criteria, the first one is. Direct cost or indirect. Difference between these two words are easily. I will show you some example. Uh, for example, in this clip, we will mainly focus on manufacturing firm because I think uh it has. A lot of details that we help you understand easier. So, for example, I produce Japanese food. Right. For example. Direct cost you can trace easily to your cost object. It means that uh, you can say easily for, for example, in one unit or one plate, you can say that. Hmm. For example, uh, I will specify more that it is uh curry rice. In one unit of curry rice, you need to have what cost of rice, right? Curry, or you need to hire employee to to cook them. Sorry, to cook it. All right, and you can say that mm, in one unit, you need to have uh for one dollar. 
cost of your rice or ten dollar to high employee like this but in direct cost you cannot uh, identify it easily for example mm, selling cost right I will show you how to classify them easily if direct cost they say that it has unit per unit for example that I say about material labor or anything else that you can identify easily that in one unit of your product you will have which amount of cost from them but in direct cost you cannot identify them easily all right you will see more picture in the next criteria the second one is about product cost versus period cost this criteria is so easy to separate product cost keyword is manufacturing which costs are related in manufacturing they are considered as product cost and period cost is about non-manufacturing cost if you can remember in cost accounting you will know that manufacturing can separate in main three types all right direct material direct labor and the last one is what manufacturing overhead contraction of this one is dm dl and mos and non manufacturing cost or period cost can be called another name as what operating expense and they can separate in main two types The first one is selling cost, all right? And another one is what? Ad, 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 administrative cost. And if we combine DM and DL, DM plus DL, you will have called this prime cost. And if we combine DL and MOS, we call it conversion cost. So now, if we look back to the first criteria, direct material and direct labor is about your material that are related to your product directly. Also about labor. From this example, curry rice, you should say that mm, I have uh, rice for direct material, right? 
or your curry or your meat chicken or any materials that are related directly and you can say that mm, in this one unit i need to pay for blah 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 what amount of money in this type of material also about labor the chef or who cook for you right and you can identify that if they cook one plate they will got about uh for they will get about for example ten dollars right these are dm and dl and for sure dm and dl are considered as what direct or indirect dm and dl are direct right what about mos mos for example mos have three main categories idm which stands for indirect material idl which stands for indirect labor and others mos all right so idm and idl what is difference from dm and dl mainly that they may uh they cannot specify them directly to product all right for example um, idm idm that are used in manufacturing such as um, about if you need to have oil for only some plate not for all plate idl is about um, you need to high ot for some people right these two you have already learned in cost accounting for more example other are about for example maintenance right maintain or depreciation of fixed assets which are related in production all right Depre for about manufacturing only because if we look back at uh, the definition of product cost product cost is about what cost that you need for acquiring and making your product so dm also also include about what how can you buy for example fred in fred in is also considered as dm or idm all right but dm and idm are in what what account raw material okay what about non-manufacturing selling cost for example your distribution of finished goods all right because selling cost help you can generate your revenue selling cost is about uh for example salary for your staff in your store right and administrative cost is about depre for your office or salary for your ceo something like that right uh and okay here we go selling cost and administrative cost mostly of them are indirect mostly 
มอสลีนะโอเค Can we have review for a short review about product cost? You should know that in inventory definition, there are three main types, right? The first we have raw material. And in manufacturing, we put what conversion cost to raw material, and we will have what work in process. It means that work in process. You, you are now producing your raw material. All right, or we call the BIP. And if you produce. It finish. It will be your finished goods. All right. Another another one is about traditional income statement. Can you remember your income statement for manufacturing firm? You we have sales revenue, right? Deduct what cost of goods sold. Can you remember how we calculate cost of goods sold from what finished beginning finished goods plus what? Cost of goods, finished goods, manufacturing in this period, and deduct what ending finished good. All right. So sales revenue deduct cost of goods. So you get gross profit. And next gross profit, you deduct your what? Selling and administrative expense, or we can call them operating expense. Here we go. We got operating income. So far, so good. So now, you may ask that, hmm, what is about what is benefit from separating cost in these two criteria, direct and indirect. You can know that hmm, direct maybe depends on your activity level. If you produce higher level, your direct cost will be higher, but indirect. Some cost may remain constant. For example, your depreciation of manufacturing assets. All right, and in separating product and period cost, you can report your income statement for external report. And from the last sentence that I say that mm, direct direct cost may be higher depends on your higher activity level. Here come for the third criteria. Before to the third, if in the first and second, what I say then, you listening and you think that mm, what did he say? I don't know anything. If you think like this, you need to go back and review your cost accounting. No, if you don't do that, that I think it is hard to learn managerial accounting. Okay, so the third one is variable cost or fixed cost.
variable cost, right? How to separate them is easy. Variable cost will be depends on your activity level. From what I say, such as mm, if you produce more curry rice, you need to have more rice, more curry. For example, so variable cost will depend on your activity level that I say, but fixed cost will remain constant. For example, your rent expense, rent, your depreciation, Depre. What else? Insurance. But variable cost is about DMDL. Or anything that you can specify it to your cost object. So what about mixed cost? Mixed cost is easily to understand. You have your equation y equal to a plus bx. Y is called mixed cost. Mixed cost is the sum of variable cost and fixed cost. A is what? A is constant. So A is fixed cost. B is what? Variable cost per unit. And X is what? Number of your unit or activity level. Alright, if you plot graph in accounting, we will assume that they have linear function. But in economics, they don't say like it. They say about like this. From this graph, why economics say that? Economists say that uh, your relation between level and total cost be like this curve. You see that from the first period. If you increase your level of activities, you can see that uh, the graph from economists will we increase slower than accounting for example to see picture imagine if you hire only one employee to do a lot of anything he or she should say that mm, i don't want to do it anymore it's too much all right but if you hire more people your elder cost will be lower all right so we can call this period like uh, economy of scale and if you hire more 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 you may return to scale and but if you still hire more 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 um you may control them harder and your average cost will be higher again that we call this economy of scale. But that is economist story, not our accounting. <laughs> All right. But in accounting, we assume that uh, relation, we have relation in linear. And this point is relevant range. Which are the range that 
are relevant in making decision that we will draw in the last criteria. All right. I will ask you that if we increase number of production, our fixed cost will be the same, right? Increase only variable cost. And we can say that if we increase level of production or activities, we will have lower average cost. And I have some questions that uh, is it good to increase, increase, increase your level of production? No, you need to calculate your level of production according to your selling. All right. Imagine that you have only one branch of your store and you say that mm, I will produce about 1 million curry rice in one day. Do you think that you have uh, ability to sell it in one day? No. And you will get expired finished goods. That will be your expense in the future. So don't do like that. We need to calculate them according to your sales. All right. But from this part, we can call them another name. When we separate cost to variable and fix, this will make you know your cost structure. From this income statement that we have learned for 1000 times in financial accounting, and cost accounting, we can call them traditional income statement. But now we have new format of income statement. If we change it to variable cost, sales revenue deduct variable cost, you will get contribution margin and if we change operating expense to fixed cost contribution margin deduct fixed cost you will get operating income in this format we call them contribution income statement it is another format of income statement all right and the last criteria is relevant or not remember that uh, the first and second criteria we have already learned in uh, cost accounting also about the third but the fourth one relevant or not we have not learned it in cost accounting but we have learned it in microeconomics i have already said that uh, in your making decision cost is amount that you have paid or charged for something but cost does not need to be only about financial data only it can be non-financial data so now we will talk about differential cost or revenue these words are easily to understand from examples such as uh, you you produce what produce Japanese food curry rice and you think that mm, you will sell at what place 
place A or place B and if you say that mm, if I sell at place B I need to have for 100 cost but if you sell at place A you need to have 200 for something like that so differential cost is difference of cost from two decisions and you can think that mm, you will sell at place A or place B in the same definition differential revenue are cal is calculated in the same way you should think that mm, if you sell in place A you get what amount of money if you sell in place B you get what amount of money so differential cost or revenue relevant or not yes it is relevant what about next one sunk cost sunk cost is about the cost that you have already paid or charged for example rent or insurance the pre something like that do you think that something you have already done it is relevant to your decision no it is irrelevant all right because you cannot go to change your past because we don't have uh, Doraemon as our friends that we can uh, go by time machine and to change our history all right and another word is opportunity cost opportunity cost is easy to understand from example uh, you go to place A and sell curry rice for example like one day two days but if you don't do like that you go to do other things such as to sell your ice cream you get what amount of revenue this is called opportunity cost for something that for like about uh, income that you foregone from doing something and opportunity cost does not need to be financial data only it can be non-financial for example if you are still watching this video clip from J. Bush boy and someone may think that mm, what is he saying? He say blah blah blah. I don't know what is he saying. All right, <laughs> but if you don't watch video clips, this clip from J. Bush boy channel, and you go to do other things such as you go to jogging, shopping, swimming, reading other books or anything else this is your opportunity cost so opportunity cost we don't journalize them in journal entry and it does not exist in any statement but is it relevant to a manager or not yes it is also relevant to manager decisions all right so the next step we will have some revisions in Thai. Ah, Nakrab, go clip near near, Japan put the Lunga Kiton Tun, no, Tinking Ton Tun near. The Kip near the food, the what? Man me gain got a neck like a paid man lay. No, no, the what? Lot of Mandu one day tongue when she rehan near Tiki or Hong, the Gantan Ton Tun, when we gain a ray bang. To make up, sink it like two directly indirect, Ton Tun Tun Hang Om. No, Lala hang in a gain in Connect, who Tatang Tonga, Lorosa, Mat Rabu, die, and all what? Hey. การผลิตการผลิตของเราเนี่ยหน่วยเนี้ยนะครับมีต้นทุนทางตรงเนี่ยเท่าไหร่น้องอย่างที่บอกเมื่อกี้เช่นข้าวแกงกะหรี่เงี้ยเราระบุได้อ่าในหนึ่งจานเนี่ยใช้ข้าวเท่านี้นะครับถูกไหมครับใช้ผงกะหรี่เท่านี้ใช้เนื้อสัตว์เท่านี้ใช้ผักเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับขาดที่ indirect เนี่ยก็คือเราไม่สามารถระบุเขาได้โดยตรงอ่ะเนาะอาจจะอย่างเช่นอ่าง่ายๆเลยค่าเช่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะไงก็ต้องจ่ายเท่าเดิมเนาะสมมุติตัวอย่างง่ายหรืออย่างเช่นค่าดูแลรักษาเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราไม่สามารถระบุให้แต่ละคอสออบเจกต์หรือว่าแต่ต้นทุนของแต่ละวัตถุได้โดยตรงนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ง่ายส่วนอันที่2เนี่ยเราคุ้นเคยอย่างดีเลยคือ product cost กับ period cost 
ก็คือต้นทุนผลิตภัณฑ์กับต้นทุนประจำงวดเนาะซึ่งง่ายเลยก็คืออันนึงเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตถูกไหมครับก็จําได้ออกมาเป็น DM DL เอบอเอชเนาะซึ่ง DM DL ก็เรียกเป็นรวมกันว่าเป็น prime cost ถูกไหมถ้าเอามาบวกกันก็คือเป็นต้นทุนขั้นต้นนั่นเองส่วน conversion cost เนี่ยก็คือต้นทุนแปลงสภาพถูกไหมครับซึ่งก็ถ้าพูดวงจรทั้งสั้นเนาะว่าโอเคตอนแรกเรามี raw material มาวัตถุดิบใช่ไหมครับแล้วเราใส่ต้นทุนแปลงสภาพเข้าไปตรงเนี้ย conversion cost ได้เป็น burning process ก็คือเป็นกำลังจะเป็นสินค้าเสร็จรูปแล้วแต่มันอาจยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นตถ้าเสร็จแล้วก็กลายเป็นอะไรครับ finish goods โอเคไหมครับแล้วตรงเนี้ยทุกคนน่าจะพอจําได้นะว่า DM d l m s เนี่ยแต่และแต่และประเภทเนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างที่เป็นอยู่เข้าขายพวกนี้นะครับซึ่ง DM d l เนี่ยเท่าย้อนกลับไปตัวข้อหนึ่งเนาะก็ถูกพิจารณาได้ว่ามันน่าจะเป็น direct cost นั่นแหละจริงไหมครับขณะที่ MOS เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น indirect ถูกไหมครับขณะที่มาดูที่ตัว selling กับ administrative เนาะโดยมากพวกนี้เขาไม่ใช่แค่จ่ายขออภัยเขาไม่ให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์เนาะเขาเป็นแค่จ่ายการขายและบริหารคือมันทําให้เราสามารถที่จะได้เงินมาได้เนาะเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าผลิตสินค้าเสร็จแล้วมันจบถูกไหมครับเราต้องมีการขายการบริหารดูแลภายในองค์กรต่างๆนานาซึ่งโดยมากเขาก็มักจะเป็น indirect นั่นแหละแต่ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าเราโฟกัสที่อะไรอย่างอันนี้โฟกัสที่การผลิตข้าวแกงกะหรี่หนึ่งจานถูกไหมครับไม่หนึ่งจานหมายถึงว่าข้าวแกงกะหรี่เนาะซึ่งถ้าเราสามารถระบุได้ชัดเจนนะว่าไอ้อย่างเช่นเอ่อเราให้เงินเดือนพนักงานขายเงี้ยเป็นต่อจานเช่นสมมติเขาขายได้สิบจานเราให้เขาเอ่อหนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็จะเป็น direct cost ได้ถูกไหมครับแต่ขณะถ้าเกิดว่าเราให้เขาเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยสมมตินะครับก็คือเป็นคงที่เนาะถ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็น indirect cost นะครับแล้วก็ย้ำเนาะเหมือนเดิมเหมือนต้นทุนก็คือว่าค่าเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นค่าเสื่อมของสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวกับการผลิตจะเป็น o อชถูกไหมแต่ถ้าเป็นค่าเสื่อมของสินทรัพย์ถาวรที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตก็จะเป็นอะไรครับ administrative เนาะคือค่าจ่ายการบริหารนะครับอันนี้ก็งบกระแสทุนแบบดั้งเดิมนะ traditional นี้คงจำกันได้ไม่มีอะไรเนาะมาที่ variable กับ fixed cost บ้างอันนี้หลักการง่ายๆครับก็คือถ้า variable เนี่ยมันจะแปรผันตามระดับของกิจกรรมเนาะหรือพูดง่ายว่าเราขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่ากิจกรรมเราเป็นอะไรอย่างเช่นผลิตสินค้าเงี้ยนะครับถ้ายิ่งผลิตเยอะตรงเนี้ยยิ่งขึ้นตามนะครับขณะที่ฟิกคอสเนี่ยต้นทุนคงที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็จะคงที่เสมอเนาะซึ่งนี้ทุกคนได้พอเก็ตภาพนะครับและในทางบัญชีเนาะเราก็จะแอสซูมว่าความสัมพันธ์ของตัว variable เนี่ยครับสัมพันธ์กันเป็นแบบสัมพันธ์กับตัวหน่วยการผลิตเนี่ยแบบเส้นตรงเนาะซึ่งถ้าในทางเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่ใช่แต่โอเคในทางบัญชีเราโฟกัสแบบนี้เพราะว่าเราสนใจเฉพาะช่วงที่เราเกี่ยวข้องงานตัดสินใจเนาะ relevant range ซึ่งก็นําพามาสู่ขั้นต่อมาไม่ใช่ขั้นต่อมาขออภัยครับนําพามาสู่เกณฑ์ต่อมาก็คือเกณฑ์ในเรื่องของ relevant or irrelevant เนาะคือเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องไม่ง่ายก็คือข้อมูลเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปอะ่ะมันก็ไม่จําเป็นถูกไหมครับเราก็จะสนใจเพราะข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจเท่านั้นเนาะซึ่งอันอย่างนี้เนี่ย differential cost differential revenue เนี่ยก็คืออย่างง่ายๆเลยก็คือว่าอย่างที่เราบอกกี้เนี่ยนะครับว่าถ้าเราทําอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยรายได้ต่างเท่าไหร่เนื้อออกไหมครับหรือว่าต้นทุนต่างเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือนิยามง่ายของ differential ซึ่งตรงนี้ก็คือมันเกี่ยวข้องอยู่แล้วในการตัดสินใจนะครับแต่อย่างซังคอสเนี่ยเราเรียกว่าต้นทุนจมต้นทุนจมก็เป็นต้นทุนที่เราอ่ะเรียกว่าจ่ายไปเรียบร้อยแล้วในอดีตเนาะซึ่งอย่างที่เราบอกแล้วคือเราไม่ใช่มีเพื่อนเป็นโดเรมอนที่นั่งทำแมชชีนไปแก้ในอดีตได้ถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าซังคอสเนี่ยทุนจมเนี่ยไม่เกี่ยวในการตัดสินใจคือเป็น irrelevant ถูกไหมครับขณะที่ต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยเป็นต้นทุนที่อย่างที่เราบอกครับว่าเช่นอย่างที่เราบอกเนาะถ้าสมมุติเราไม่เอาเวลาไปนั่งดูคลิปเจย์วูดบอยที่พูดอะไรก็ไม่รู้นะครับสมมุติบางคนจะเอ๊พูดอะไรก็ไม่รู้ในคลิปนี้นะครับไม่รู้พูดเอออาร์กบ้างนะครับสมมุติว่าเราไปทำอย่างอื่นเนาะเช่นไปเดินเที่ยวไปดูหนังช้อปปิ้งกินข้าวทําการบ้านไปสอบแข่งขันไปบาบาๆทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้คือต้นทุนค่าเสียโอกาสซึ่งตรงเนี้ยจริงอยู่ว่าเราไม่ได้บันทึกบัญชีเนาะเ
direct or indirect. Main difference is about we can specify it directly to your product or not. The second one is about product cost or period cost, which is about manufacturing or non-manufacturing. The third variable or fix. This one will depends on your what activity level, but this one will remain constant. And the fourth one is about relevant to your decision or not. And in this pro criteria, the first one, what is about benefit? Direct or indirect? You can know that you need to control your direct. All right, because most of indirect, you may we uh, cannot control them. And product or period. You can create your what? Traditional income statement. All right. The third one, you can know about your cost structure and you can have better plan for your number or amount of productions, right? That is suitable to uh, help you miss, help you in maximize your profit and are matching to your sale, selling. And the last one, relevant or irrelevant. I said that if you have too much data, it is not good. It will decline your ability to have decision making. So now from this video, I hope you enjoy watching this video and understand more about cost concepts. Before this video ends, this is my first time to uh, lecture or talk for any subjects in English and publish in YouTube. I may have some, not, I think maybe not some uh, errors or mistakes. I'm very sorry for this chance. And I promise that I will improve it better in the next time. All right. So please don't forget to like, share, and subscribe if this video is meaningful and useful. Okay. All right. And see you next chance. Goodbye and thank you very much. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามเจวุฒิวาคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ